どうもこんにちは、えー、平田店長でございます、えー、今回はパソコン画面からお届けしておりまして、えー、こちら向かって右下に映っているこちらが私平田店長でございますで、えっ、ー、と今回はアコースティックベースのこちら今写真表示してますけれどもアコースティックベースにえっ、ー、と、指板、延長指板というパーツを作って、フレットを増設したというお話、その作業工程をお伝えしていこうという動画になっております。で、パソコン画面からお届けするんですけど、えー、っと、表示している、こちら、向かって左ですね。これ、before って書いてるのが、元々のアコースティックベース、タコマの CB105C という語源ベースです。で、こちらを、えっ、ー、と、隣に映ってる、アフターと書いてるように改造したわけですね。こちらに、えー、フレットが増えている。元々は、最終フレットが20だったんですけれども、えー、と延長指板というパーツを作って29フレットまで伸ばしてありますそれとこちらにフィンガーレストとフィンガーランプこれをくっつけてあるという状態にカスタムしたわけですこの作業工程をお伝えしていこうというお話でございますで画面の右上にえっ、ー、と今日のお話ししていく内容をざくっとこう書いてあります。で最初にこう指板延長計画にあたって用意したものを使ったものをご紹介してでその後に指板延長計画の作業工程、うん、サンディングブロックの作成とその後ローズウッドの板を加工をで延長指板にフレット打ちそしてフレット加工プラススロープ作成で延長指板接着フレットすり合わせでネック調整原稿調整とそれが指板延長計画の,この29フレットまでの指板を作成した手順ですでその後にちょっと一応番外編ということでフィンガーレストフィンガーランプの作成の工程その後にちょっとヘッドのネジの穴。ここが割れてたんですね。あの最初から割れてた。手に入れた時から割れてたんですが、あのトラスロットのカバーのネジ、トラスロットカバーを固定しているネジのネジ穴が割れてたので、それをリペアしたよというお話を番外編としてお伝えしていきます。さあ、それではちょっと長くなっちゃうと思うんで<笑>、早速、えっと、用意したものとかを説明する前にちょっともう一段よもう一枚写真でこれがの方が分かりやすいですねこれがアコースティックベースの元の状態ビフォーですビフォーでございますでここに指板がないとでこちらアフターで延長指板とフィンガーレストフィンガーランプがついた状態これをどうやってやったかというのをお話ししてまいります。はい。で、これが、まず用意したもの、使ったものというお話を先にさせていただきます。今、これ写真で写ってるのが、ローズウッドの板でございます。うんと、一応、アマゾンでギター用の指板、ギター用指板として販売されていたもの。そのローズウッド板。概要欄とかにリンクを一応貼っておきます。あの、購入したものとか、Amazon で購入したものについては、概要欄にリンク貼っておきますので、えっと、気になる方はそちらぜひご覧いただければと。でまあ、まず、延長指板の材料となるローズウッドの板ですね。これ、あの、ローズウッドの板のアップでございます。で、これは、まあ、切断面というか横っ面ですね。ちょっと紫がかってる感じ色の濃いめのローズウッドの板でございます
。で、えー、とこれが精密な、うんと、なんていうんだろう、刃のノコギリなんですけど、この上に映ってるのは、えー、ノコギリで、えー、と切ったときに 0.5 ミリの溝になるように切れるノコギリです。でそしてこちら下に映っているのが延長指板に打っていくためのフレットこれが 2.1mm の幅のフレットを購入したんですけど実際あのアコースティックベースに使用されているフレットっていうのが 2.7mm だったんですねなので 2.1mm 買ったのは失敗したんですけどあの実際このまま作業を進めて結果的には29フレットまで作ったのでフレット間隔が狭いわけでなのでフレットの幅が狭いというのはある意味あの正解でした見た目の違和感もそんなにないですねよいしょでこちらがあの作った延長指板というパーツをアコースティックベースのトップ面トップ材に貼り付けていくための強力両面テープでございますでこれが袋から開けた内容量ですねえっと透明なこちらが、えっと、強力両面テープで一応つけたり外したりできるで剥がした時とかに接着面が汚れていたらえっと、濡れタオルとかで接着面を掃除して乾かしたらまた接着することができるというテープになってますで一応付属としてマスキングテープがついてますあこれの方が分かりやすいですねこれはあの強力両面テープの本体でうんで今手に持ってるのがマスキングテープこれがマスキングテープのアップですあの通常のマスキングテープと違って表面がですねなんとなくザラザラしてる、うん、デコボコしてるというかシワシワになってるのでそれが両面テープに噛み合うような感じかなとこれあのテストとしてあの木の破片の裏に少し強力両面テープを貼ってでこちら、えーとまあ、壁面の方にマスキングテープを貼ってます。これ実際一般の家庭とかで使用する際には壁紙とかこう強力両面テープを剥がした時に壁紙とかが一緒に剥がれてしまうとまずいとそういう場合に使用するためのマスキングテープでございます。これを実際あのアコースティックベースのトップ材えっと、私の使ってるものは塗装がされていないトップ材なのでなんか木が剥がれたりしたら困るのでマスキングテープを使ってますで事前にどんなもんかということで、えっと、実験するためにやってるのがこの写真、うん、マスキングテープを貼り付けて木片に強力両面テープを貼りそれをペタッとこのように垂直にくっつけてる、えー、横向きにくっつけてるというかでこれこの木片ですね最初に、えー、とフレットをちゃんと打てるかどうかのシュミュレーションしたやつなのでフレットが1つくっついておりますうんで強力両面テープはあの貼り付けてから、えー、と1日放置すると接着力が本来の接着力になるよというふうに説明書に書いてありましたで1日放置した後にちょっとこう強めに引っ張ったりしてみま,見ましたけれどもポロッと落ちたりとかということはなかったですねで垂直に接着面側に向かってこう指でグググッと押してもこうグニグニとへこんだりしないのであの指板として、えー、と弦をグッと押し込んだ時に、えー、と指板が、えー、沈んだりとかあのなんか変な感じにならないかというのを事前に実験した感じになっておりますあの実際動いたりしないので合格ということで作業を進めていくでこれは試しに無理やり剥がしたところですえっ、ー、と木片を掴んで結構強めにグッと引っ張ったら
マスキングテープごと外れたと。なのでマスキングテープが剥がれることによってこちらの接着されていた、えー、側が、まあ、剥がれたり塗装剥がれたりとかっていうのはしづらいということですね。うん、でこのマスキングテープ自体もあの例えば一般的に、えー、と指板フレット掃除するとと,きとかに使う市販のマスキングテープよりも接着力は強いように私は感じました。うん、で次こちらこれがラジアスゲージというやつですね。これはあのアコースティックベースの指板面の,あの R を調べるために購入しました。さすがにですね自分の使っているアコースティックベースの R がわからないと作業が進められないということに気づいたのでこれは購入しましたこれここに17とか2014とかって書いてますが例えば17だと17インチ R こうやってアップにできますね17インチ R とか20インチ R14 インチ R となっててこちら側を指板に当てると使っているやつが何インチ R なのかというのが分かるこれがアコースティックベースの指板ですねこの指板が緩やかにカーブしているそれが、えー、とそこにこのようにラジアスゲージを当てて何インチ R なのか調べるとこれ14インチ R 当て,当ててますけれども当ててますが写真だと分かりにくいですけど真ん中らへんはこう隙間が空いてて14インチだと合ってないとで全て当ててみたら17インチであったので17インチ R だなというのが分かったはいわけですねうんあそうですね<笑>でとりあえずえっ、ー、と事前に用意したものっていうのが以上あとはそのうんと金属の直線が出ている定規とか、えー、工具のクランプあとはタイトボンドとか、えー、紙やすり、えー、と金属でできた木工用のやすり金属用のやすりあとはローズウッドの板を切断するためのノコギリとかは、えー、と私あの家具店の店長なので<笑>お店の中にあるものを使っておりますなので、まあ、もしこの動画を参考にしていただく方がいたら他には紙やすりとかあのクランプとか直線が出ている定規とかっていうのは必須になってくるかなというのでその辺は<笑>参考にしていただければと。で次にいよいよ、えー、と指板延長計画の作業工程をお話ししていきます。でまず行ったのが、えー、と先ほど調べて17インチ R という指板が曲線になってるわけですけれども最終的にローズウッドの板を削ってあの指,板指板面の R に合わせなければいけないそのためにサンディングブロックという、まあ、木の木片に、えー、と紙やすりを貼り付けたりして、えー、とそれでローズウッドの板を削って指板と同じ R に仕上げるわけですけどそのサンディングブロックっていうのも販売されているんですが17インチ R のサンディングブロックっていうのは販売、まあ、されてなくはないんですがなかなかちょっと手に入るまで時間がかかりすぎたりするのでもうサンディングブロックから作っていくという工程になりました。で、こちらの写真が、えっと、当店にあったもう使わなくなった木片、これあの、まあ、テーブルの足なんですけど、これを削って17インチ R の、えっと、凸、あの、まずかまぼこ型にこう、曲線になっているサンンディングブロックを作成していきます
これにですねこれが17インチ R のラジアスゲージで厚紙に当てて、まあ、線を引いて、まあ、カットしたのがこちらの、えー、厚紙の17インチ R の、まあ、凸型のなんだゲージですね手作りゲージこれも利用してやっていきますまずこの厚手のやつ厚紙のやつをこうやって当ててどの辺まで削れば17インチ R になるのかというのこれ見づらいですが鉛筆で跡をつけてありますでその跡になるようにこちらがえっ、ー、と電動カンナですね<笑>電動カンナも使ってますね電動カンナでバリバリバリとえー、先ほどのテーブルの足を削って大まかに削っていってこのような感じこれ今17インチ R にぴったりにはなってませんぴったりにはなってませんがやや近くなったという形ですでこれをえっ、ー、とこちらが矢印書いてますけどこっち面が直線になってた木片ですね。木の板を使って、使ってじゃない、木の板を用意して、まあ、その上に紙やすりを貼り付けてある。粗めの80番の粗めのやつですね。これを貼り付けて、えっ、ー、と、先ほどのテーブルの足。これに直線になっている金属の定規を当ててどの辺がまだどの辺を削っていけばいいかというのを鉛筆で跡をつけたりしてこれの方が分かりやすいですねこれはラジアスゲージを当ててこの辺とか分かりやすく鉛筆でこの辺削った方がいいよっていうのを印つけたりしてあこれの方が分かりやすいですねこんな風にえー、と鉛筆で斜線引いてあるところが削る場所ということで削ってひたすら削っていく、うん、でひたすら削っていって、えー、とこちらがよあすいません17インチ R に仕上がった状態ですこれ今四角く囲ってこれ実際使ってる時のやつですけども四角く囲っている場所範囲内が17インチ R に揃ってますこっちの縁の方とかは、えー、と深く削りすぎて使えなくなってしまったのでバッテンしてますバツマークをつけて手前側とか奥側もあの合ってないのでバッテンついてるでこの真ん中部分にえー、と紙やすりを貼り付けて木材をゴリゴリ当てていくと<笑>そして、えー、と指板用のへこんでいる17インチ R を持ったサンディングブロックを作るためのブロックを作ったというわけですねなので次にその17インチ R のへこんでいる17インチ R のブロックを作る作業になりますこれはあのなんか木片ないかなと思っていろいろ探していたところたまたま見つけた木片ですこれが片方がですね奇跡的に17インチ R に沿ってましたなのでよよよいしょとこのように17インチ R に沿っていたのでこれはいいやと思ったんですが、まあ、反対側は沿ってないんでそして木片が長すぎたのでこの手に持っているのが先ほどの木片ですあの途中で切ってもこれをノコギリでカットしてで手に持っている側で作成していこうサンディングブロックにしていくでこれが最初に作った17インチ R の厚紙で作ったゲージこれをこういうふうに当てたりして湾曲したへこんだ17インチ R のサンディングブロックに仕上げていくこれも作業工程中です
、えー、と金属のまっすぐの定規を当ててうんと真ん中ら辺が今まだわずかにこうなんだ盛り上がっているのでこれを削ったりしていくそれとあの厚紙の17インチ R のやつを押し当てて確認してまだこの辺削った方がいいなっていうところを見たりしますしてますでここで一応動画がありますので動画をちょっとご覧いただきたいこれ作業中ですこれちょっと動画に救急車の音がうっすら入ってるんですけどこれ動画のせいなので気にしないでくださいこのようにサンディングブロックをあの最初に作ったこう凸型のサンディングブロックに押し当てて17インチ R の曲線になってるサンディングブロックを作成するこうやってひたすら削っていっては、うん、厚紙でできた先ほどの17インチ R のゲージを当てて確認していく。これをただひたすら繰り返してサンディングブロックを作成したと。でこれともう一つ動画があって、うんまあ、これも同じく17インチ R に合ってるかなということで見ながらやって先ほどお伝えした通り鉛筆でですねここ削った方がいいなっていうところを今みたいに印をつけるとそして今度は直線になっている定規を当ててまっすぐになっているかどうかを見ますでまだこの辺削った方がいいなというところに印をつけてこれはもうだいぶ仕上がってきているところなのでうんと最初に作った木片じゃなくて、えー、と手で紙やすりでもうちょっと削った方がいいなというところをピンポイントでこうやって削って合わせていくサンディングブロックの、まあ、仕上げですねここは今仕上げの工程になってますこうやってとにかくひたすら17インチ R になるように作業を繰り返していってこれが出来上がったもの出来上がったものにまあもう使用している状態ですけどこうやって紙やすりを貼り付けて使っていったとこれでサンディングブロックの作成は終了そしたら次にいよいよローズウッドの板を加工していく作業ですねでこれはアコースティックベースのネックですねネックの一番端っこここが20フレットなんですけどえっとこれマスキングテープ黄色いテープはマスキングテープでこっちの白いのが厚紙ですでこの黄色いマス,キンマスキングテープをネックの方に最初貼ってでこれマジックでここのネックのここの形を書き写してますで書き写した後にマスキングテープを剥がしてで厚紙の端っこにこうやって貼り付けたそしたらえっと先ほどのよっしょここの、えー、といらない部分この黄色いところのいらない部分をハサミでカットしてそしてよっこいしょこのように端っこにピタッと合わせる厚紙を何枚か重ねてですね、まあ、しっかり指板の端に合うように固定してでこちらの手前のこの持っている厚紙は何をしているかというとこのネックの直線のネックってちょっとこう
なんていうか全体が台形みたいになってる1フレットの方が狭くて例えば12フレットとか17フレットの方が幅が広くなってるわけですけどまあ末広がりみたいな形になっているので直線になっている厚紙をネックの端っこに当ててそれに沿ってこの直線を厚紙に書いてます。要するにまあ、型紙を作っている延長指板の形を決めるための型紙を作っている工程です。で直線,がで直線が出たらというかその型紙ができたらこの購入していたローズウッドの板に<笑>あの、まあ、書き写すんですけどその前にローズウッドの板を、まあ、カットしてます。さっっき言った通り幅がですねまあまあ、えー、とこっちが1フレット側でこっちが17とか20とかの方なのでこっちの方が広いわけなのでこっち側を使ってます下から1 6センチぐらいのところを一旦カットして使っていくことにしました長めに準備してます29フレットまでの21から29フレットを打つわけですけどそれより一応さらに長めに準備してますでこれがちょっと逆さになってますがこっちが作った型紙でこれをローズウッドの板切ったローズウッドの板に乗っけて、えー、鉛筆ペンでまあ鉛筆ですね鉛筆で印をつけてますうっすら見えるかと思いますけどもこういう形を書いておいてこのように削っていくという作業ですねなので今度はこれは要はネックの端っこに合わせるためにこっちがネックの端っこなのでこうやってカットしていくためにまずはノコギリで溝を入れてます余裕を持って結構後で金属のヤスリで削って合わせていくために余裕を持って水を入れてます。これは作業台にローズウッドの板をこのようにクランプ2つ使ってうんと当て木などをして傷つかないようにして固定してノコギリで削っていると。ローズウッドの板がですねかなり硬いのであの力を入れやすくするためにクランプとかを使って固定してます。でこれがですね溝を先ほど入れたわけですけど3箇所ぐらい入れたんですよね。1234箇所4箇所入れてでこれがのみですけどのみでトントントンとやったらポロッと削れるかなと思ったらあの硬すぎて削れないうまく削れないので。まあ、溝をたくさんこのように入れてたくさん溝を入れよいしょこれ<笑>よいしょこの方が見やすいかなでこれが全部のみで削り落としたところですねこのように削りますこれ、まあ、ざっくりと説明していかないと終わらないので<笑>ざっくりいきますがでこれがえー、とローズウッドの板を今横にしてます側面のえっ、ー、と側面の形を合わせるためにこれちょっと古い我が家にあった古いグラインダーなんですけどもこのグラインダーで、えー、とクランプで固定したローズウッドの側面をガリガリガリと削って目的のサイズに仕上げるで目的のサイズに仕上がったのがこちら再度削ってありますでこっちのネックの端っこに当たる方はまだですね仕上がってはいませんけども、うん、これは側面にヤスリをかけて、まあ、直線になっている木材なのでこういうところにこすりつけて直線に直線を保つ直線になるようにしてるよというところですねうんでこれは再び、えっと、クランプでローズウッドの板を固定してでこちらに映ってるのが金属製のヤスリです金属製の木工用のヤスリかなこれで
、えー、とこっちを平らにしていったりしてますゴリゴリゴリゴリしたのがこちらだいぶ、えー、と角がこちら辺この辺の角が鋭利になってきてますね形を合わせてきてますで大体最初の型紙の形にあったので次にいよいよアコースティックベースのこの端っこネックに合わせてうんと正確に形を合わせていく作業になりますえっ、ー、とここでもう一個動画があってこれがですね今アコースティックベースの本体に乗っけてる木の板これがだいたい1 9ミリか2ミリくらいの厚みの木の板がちょうどあったので使ってるんですけどこれ何,何かというとですね強力両面テープの厚みがえっと販売されてるパッケージには2ミリって書いてるんですがあの実際測ってみたら1 9 m リだったんですね両面テープの厚みが。なので 1.9mm か 2mm の木の板を本体に貼り付けてます。でそうすることによって、えっと、今貼,った貼ろうとしてるのが最初に作った型紙ですね。ネックの延長芝の形を決めたやつ。それを貼り付けてその上に木の板を乗っける。まあ、そうすることでなんだ左右にずれたりとかしないように位置をちゃんと決めてから<笑>延長芝のローズウッドの板を削っていくで主にうんとネックとの接合部分をまず仕上げていくピタッと合うようにするために今スマートフォンのライトを当てて隙間加減を確認してますどの辺が、うん、と空いてるかなというのを見て確認してで今手にしたのが木工用のヤスリでそのヤスリを使ってと,とんがっている飛び出ている角の部分が折れないように指を当ててですねあの慎重に削っているこうやって少しずつ削ってでネックの端に合わせて<笑>えっとで何度も削って合わせていくとこのままひたすら地味な作業を繰り返して形を合わせていくでこれがもう形あった状態です形あった状態でこれは何かっていうとですね今度は高さを合わせていく木の板これローズローズウッドの板が厚いわけですのでこの元々の指板のローズウッドの面と合うように削っていく必要があるわけです。でどれぐらい削ったらいいかなと思ってその目印がないのでこの指板に沿って鉛筆でこのローズウッドの側面に目印を書いてます。目印を書いてこれが見えると思いますが目印でございますんでまあ結構上の方なのでマスキングテープでさらにんほんのわずか下にこの辺だよということで目印として貼ってます。それで指板面がですね語源側がえっ、ー、とそんな,なんて言うんだろう<笑>一元側の方が削れている一元側の方が削れていて。語源側の方はそんなに削れてないちょっと要は曲面がな斜めになっているんですねこの指板ってちゃんと見たの初めてですがなのでそれに合わせて削っていくこれ反対側延長指板の反対側ですがそ,それもまあ大体とりあえず大体ですけどもこれ以上削ったらまずいなっていうところにマスキングテープで目印をしてます。こっちが一元側なのでこっちの方が隙間があるというわけでございます。はい、で
ここでようやく、えー、と作ったサンディングブロック、えー、とへこんでいる17インチ R のサンディングブロックが活躍してくるというわけでございます。これに、えー、と両面テープあこれもあの使用したものですね。両面テープを貼り付けて、えーとまあ、紙やすりをピトッとくっつけているよというわけでございます。あ違う違うで、えっと、延長指板がですね、まあ、要は薄っぺらいので、こう、削って、紙やすりに当てていくときに、まあ、持ちづらい、作業しづらいので、適当な木の板に両面テープを貼り付けて、そこに、この、ローズウッドの板をピトッと貼り付け、で、その状態で、あ、この方がわかりやすいですね。こっちが貼り付けてある面ですね。その状態でこのサンディングブロックにこうやって押し当ててゴリゴリして17インチ R の曲面を作っていくでやりやすかったのはあのローズウッドの板を下に置いてあのサンディングブロックの方を手に持ってゴリゴリした方がやりやすかったですでこの辺がですねこれも一応動画があるのでうん、こうやってローズウッドの板を下に台の方に置いてサンディングブロックを持ってもうひたすらこのこすりつけて形を合わせていくこれがですね<笑>まあ大変でございます<笑>まあまあ全部今ここまで相当とにかく削る、木を削っていく作業になるんで、木を削って形をひたすら合わせていく。そういう作業でございます。目的の形になるまで、このようにひたすら削ったよということで、まあ動画を撮ったわけですが、あの動画はですね、以上になってて、この後フレット打ったりするところとか全部撮ってたんですが、あのちょっと動画ファイルが壊れていてお見せできないのであとは全て写真で工程をお伝えしていきますでこれが高さだいたいいいところあったところなんですけどあのこちらの延長指板じゃねえやえー、っともともとの指板面と延長指板のここ高さ合ってますよねあのピタッと合っててとてもいい感じなんですがこれがですね指板面延長指板はこちらとこっちのお尻の方の厚みというのは同じなんですがネックの方に金属の定規を置いてまっすぐにしてみたらえっ、ー、とですねこっちの方はもうちょっと薄くないと。形が合わなかった要は直線になっていかなかったこっちの方が盛り上がってるような形になっていたのでこっち側の厚みはこのままでこっち側をもうちょっと薄くするという作業をしましたでそうやってまた形を微調整してひたすらここの本体に置いて合わせていったのがこちらこれでえー、とフレット打つ前直前の木のローズウッドの延長指板は形は完成してます、うん、これがブリッジ側から見たやつですがこっちの方が薄くてこっちの方がまあ厚いという形になってますこれはボディの形なのか<笑>何なのかわからないんですがまあそのような厚みになってたと。いうわけですでこれはえっ、ー、と一旦フレットのこれうっすら見えると思うんですがこの辺にフレットが打たれるなというのを一旦ちょっと測ってラフに書いてますそうするとここが29フレットなんですけどこの辺相当余っている相当余っているのであのいらない部分をとりあえず切り落としましたこの段階で削ったよとでこれは今度
、えー、フレットの間隔をちゃんとしっかり、えー、と溝をのこぎりで溝を打って溝を掘っていくわけですけどノコギリで削っていくためにフレットの溝の位置がどこにあるかというのを精密に合わせるために金属の定規の下に厚紙を引いて引いてですねこのように精密にえっと精密にと言っても少数点えっ、ー、と<笑>まあほんの誤差はあると思うんですが可能な限り精密にこれここが20フレットで212232324と可能な限り目で手作業で精密に書き込んであります。でこの厚紙これがちょっと引きで撮った写真ですね。でこっちがまあナット側にあたるゼロフレット側でこっちが29フレットでこれがまあ先ほどの延長指板なのでこの上に厚紙を載せてますで厚紙を載せてえー、っとですねここ20フレット20フレットに精密に合うように置いてで厚紙を延長指板にマスキングテープで固定しましたこの段階でで固定して延長指板を取り外したのがこの写真で取り外した後にさらにえっ、ー、とフレットの溝を切る部分以外にマスキングテープで厚紙がずれないように固定してます。はい。うんと、要するにですね、この厚紙ごと後でノコギリで切っていくという作戦になってます。で、ノコギリで切るためにですね、うんと、なんだ、<笑>ノコギリが、えー、と左右にぶれたりとかしないようにあてがうための木片をこれ作ったところですね。えー、とこちら側が17インチ R になるよう芝に押し当てた時に、まあ、ピタッと合うように17インチ R の溝を多少作ってます。でこちら側が直線になるようにまっすぐになるように削ってあります。よいしょまあ、これが先ほどの上が直線になっているものでここが17インチ R に微妙にカーブしている木片でこちらはフレット打った時のフレット打った時に使った木片です、はい、でローズウッドの板を作業台にクランプで固定してこのように溝にノコギリノコギリで切っていくわけなのでこう綺麗に合うように木片を正確に合わせてでこの状態でノコギリで切るこの状態ですねでこうやって、えー、と切っていって21から切っていって222324と進んでいくでノコギリの方にはフレットのえっ、ー、となんだフレットの<笑>溝が、えー、深さが2ミリくらい2ミリぐらいのところにマスキングテープを貼ってます目印として2ミリ以上を削ってしまうと深すぎてしまうのでそれ以上切らないように掘らないようにこのようにあてがってるマスキングテープを貼って目印にしてますでその状態で作業して溝を切っていってるのがこちらここは21フレット2223とで溝を入れたらこのマスキングテープをカッターでピッと切ってこの厚紙をペロッと剥がしてでまた次のフレット次のフレットの溝にというふうに移っていってます、うん
、これが近くで見たところですね。あのこの溝が 0.5 ミリ幅の溝になってます。これがすべて溝を入れ終わったところでございます。こうやって見るとなかなかいいですね。<笑>自画自賛しております、うん。このように入って、ここにいよいよ、えっ、ー、と、よいしょ。延長指板にフレットを打っていく作業になります。でフレットを打っているところっていうのがちょっと写真がですね足りなかったとかあんまり撮ってなくてこれが一番最初にちゃんと打てるかどうかシミュレーションした時の写真ですこれ木片に 0.5mm の溝で切ってあってこれが購入したフレットこのフレットをですねあのエンドニッパーを持ってないので普通の古いニッパー、ペンチ。ペンチについてるニッパー部分を使ってカットして、このように左右出るように余裕を見て切ってます。そしてこの、えー、とフレットを2本のニッパーで持って、こうまっすぐ、まっすぐにしてます。<笑>えーと今回の場合は延長指板の17インチ R に合うように、えーまあ、曲げ、曲げる曲線を調整して、このように木片を押し当てて、金づちで打って、フレット打ち込む。これをとにかく繰り返していくわけですけど、ここでトラブルが発生しました。えー、と延長指板の裏側なんですけどこの写真これあの本体に、えー、と仮止めするために四隅にくっつけてその高さとかを精密に合わせるために実際の両面テープを使って本体にピトッとくっつけて作業していってたんですけどこの両面テープが残った状態のままえっ、ー、と私フレットを打っってしまったんですね21フレットから打ち始めてこれがちょっと写真がなあの本当は動画があったんですけど、えっと、動画が壊れていてお見せできないので絵で描きましたこれがローズウッドの板延長指板ですでこれが裏側に貼り付けてあった両面テープこれが左右にありますこの状態でフレット打ったら、まあ、上から叩くわけですけどどうもフレットが入らないなというわけで力いっぱいバンバンと叩いたところローズウッドの板延長指板の裏側にひびが入ってしまうあの力が要するにまあ左右はあの設置してますが真ん中は,要は浮いているわけなので衝撃がまあ、逃げないというか逃げたというかまあとにかく木材の方が割れてしまった、うん、こういうトラブルになりますなので急遽、えー、それを補修する羽目になったよとえー、っとこれがタイトボンドを一、まあ、回溝を広げてそのひび割れの部分にタイトボンドを塗り込んでます塗り込んで旗金という工具で左右からグッとこう今度は締めてひびをくっつけるようにしましたこれは表側を見ているところですね表側を見ているところでえっとこれが今21フレットなんですけどこの中央が若干浮いてたんで、まあ、この状態で一応しっかり打ち込みましたでちょっとこれ分かりづらいんですが真ん中のところが、えー、とへこんでしまってあこれ分かりやすいですねこれ後で1日経った後にタイトボンドがしっかり固まった後に、えー、撮った写真なんですがラジアスゲージを当てたらこのように本当はこ,んこのように空いてなかったんですけどえー、と一回折り曲がってしまったのでまあ空いてしまったと。なので
、それを今度合わせていく作業。これは延長芝の裏側。これはタイトボンドが、えっ、ー、と、タイトボンドをヤスリで削って、ちゃんと慣らしてるところです。なので、この辺にひびがあったんですけど、ひびは見えなくなってます。で、直線になるように再び削ったよ。で、これが表側なんですが、これがですね、私、こう、もうトラブルで、ちょっと慌ててしまったので、ちょっと粗めのヤスリで、ちょっと乱暴に横向きに削ってしまったので、この辺結構目立つ傷が入ってしまってます。まあ、後でもうちょっと細かいので削ったので目立ってないんですけど、現在は。このように削って合わせてます。これですね、こういう風に傷が横向きに入ってしまった。うん、でそのようにして17インチ R をもう一回作り直して、えー、作業を改めてフレット打ち作業に戻ったとこのようなトラブルを起こしてしまったわけでございます。で先ほどのノコギリをまた使ってですね溝ももう一度こう確認してちゃんと2ミリの約2ミリの深さになっているか全て確認してフレットを打ちフレット打ち作業を再開したこれが溝を確認しているところですね溝が足りなければノコギリで少し削ってえっ、ー、と深さを合わせていくとでこれがもう、うん、と26とか25ぐらいまで打ってるところですねもう<笑>あの途中途中のは撮影でできてなかったのでだいぶ進んでますこのようにフレットを17インチ R のこの曲線にまあ完全に合うように私は、えー、と折り曲げて直線にしてこの状態でやりやすかったのはですね一度フレットの真ん中ら辺から軽く入れてでどちらかの端の方をどんどんどんと打っていくという入れ方の方が私は入れやすかったですね。で、これが全てフレットが入ったところです。うん、これ逆向きのアングルでございます。うん、多少拭いたりしたので、この辺の横向きの傷もまあ見えますが、多少目立たなくなってる。で、フレットから、うん、とフレットの端っこがこのように、出っ張ってるのでこれエンドニッパーというニッパーがあればもうちょっとギリギリで切れるはずなんですけど私の我が家にあるニッパーだとこれが限界でしたね。うん、で今度それを削っていくために延長指板をこのようにマスキングテープで保護していくこれは左右をまず側面を。<笑>マスキングテープ貼って、えー、裏側に折り返しているよという裏面ですねこのように木材の方をマスキングテープで保護してこれ裏面ですねでこの状態で作業台に再びクランプで縦向きに固定しましてあ今これ<笑>フレット加工スロープ作成という項目に来ておりますこの状態でですね、こうやって飛び出てるフレットを、まあ、削っていったわけなんですけど、こうやって、この状態で、ここに映ってる金属のヤスリ、これ金属用のヤスリなので、木工用のヤスリじゃありません。金属用のヤスリ。これを使って一気に削れるかなと思ったんですが、これは削ったところ、削り終わったところですが、一気に削ろうと思ったら削れなかったので一本ずつ削りましたその方が最終的にはやっぱスムーズに削れましたねでクランプから外したところこれマスキングテープところどころ破れてますけどヤスリが引っかかってあのギリギリ木材は傷ついてないはずですまあ最終的にこれ、まあ、マスキングテープ今これ剥がしたところなんですがマスキングテープを完全に剥がしてで再び金属用ヤスリでまだ出っ張っているので
、えー、とローズウッドの側面ごと削るぐらいの感じで結構もう少し削りましたそうしないとやっぱり手で触った時にかなり引っかかる感じがしたので削ってますでその作業が終わってあの多少ですねえっ、ー、とフレットのこちらうんと斜めに削ってますこっちのもともとのフレットも斜めに傾斜しているだけフレットの端っこが端がこう丸まってない斜めに削り落としてあるような感じだったのでそれに近い感じで多少削ってます。で、当てて、当てがっているところ。これは別アングルですね。こんな感じに、だいぶフレットが打たれると、それらしい形になってきました。うん。これは、えっ、ー、と、まあ、ネック側から見たところですね。ネック側から見たところでございます。これは上から見たところ。で、これですね、今度、えっ、ー、と、まあ、指板を、指板をじゃない、フレットを、フレットの高さを今これ、調べてるんですけど、直線の出てる定規を当てたら、これ分かると思うんですが、向かって左側が、まあ、既存のフレットですけどここ光が入ってますけど要は 1mm くらいこっちの新しいフレットと高さが違う 1mm ぐらい違うので要するにこっちの新しい方は 1mm くらい削っていかなければいけないなので削っていくためにはこれ今まだ仮止め接着していない延長指板はだいたい完成したんですが、接着していないので、フレットを削っていくには、ちゃんと接着しなきゃいけないなと思った段階です。そのために、延長指板を完全に完成させようということで、延長指板の端っこですね。ちょっと一応スロープみたいのを作るために、これ木工用の金属のやつ。木工用のヤスリでこっち曲面になってるのでちょっとこの辺削ってこれフレットとか傷つかないようにマスキングテープで保護してます、うん、こんな感じで一回溝を入れてですねその溝に合うようにこの木片に紙ヤスリついた粗いやつでゴリゴリ削って、うん、このように削ってなだらかに合わせていきますでマスキングテープ外したところこんな感じでとりあえずスロープ部分をなんとなく作りましたこれホコリとか払ったとこですねホコリというか、うん、こんな風にちょっとスロープになってますで完全に延長指板を取り付ける前にあの本当の最終作業としてこの延長指板、ここを余分なところを切り落としたときにですね、ここ端っこの木片がポンとこう削り落ちてしまった、<笑>取れてしまったんですけど、その木片取っておいたので、それをこのように延長指板にくっつけて、タイトボンドでくっつけました。この方が分かりやすいかな。こんな風に、えー、くっつけて、マスキングテープで固定しましたそして1日放っておいてマスキングテープをつけた状態のまま優しく削ってヤスリとかで削って形を合わせたのがこちら、まあ、パッと見あの元通りに復元しているとそんなわけで延長指板、えー、とスロープを作ってえー、角の欠けた部分を、えー、修正というか貼り付け直して形を整えたらこれにて延長指板完成ということで次にこの延長指板を本体に本格的に接着していく
、えー、こちらが、まあ、完成したものですがこのように高さが、まあ、もちろん合わないので強力両面テープでしっかり合わせていくあその前に、えー、とシバンフレットのすり合わせフレットを削っていったりするので、えー、と全てのシバンにマスキングテープを貼ってますマスキングテープを貼ったところがこれですねで全てに貼ってこの接続のところは今えっ、ー、とまあ後で剥がしたんですけどまずこれが仮止めに使っていた強力両面テープの、まあ、端っこ様子見ですねこれをまず一旦置いてこの上に延長指板をポンと乗せそしてえっと、どの辺に来るかマスキングテープを貼るためにマスキングテープを貼るためにどの辺に延長指板が来るのか分かるようにこの鉛筆で少しうっすらと跡をつけてますよ、うん、こういうふうに跡をつけてあるよとでそうしましたらあよっとこのようにそれに合うようにマスキングテープを貼りましたでマスキングテープ貼ったんですけどこちらにアコースティックベースに透明のピックガードがついてます要するにこれは木材が出てるわけじゃないわけですねなので考えてみたらこちらの木材が直接出てるのはこちら側だけなのでマスキングテープにこうやって鉛筆でえー、と線を引きうんと余分な部分を後で切り落としましたでこれは延長指板の裏側に強力両面テープをベタと貼ったところですねちょうど2枚貼るとうまく全体にいく感じでございますでこんな風によいしょマスキングテープはこう切ってあります、まあちょっと雑ですけどまあその辺はちょっとご愛嬌ということでちょっと雑ですがマスキングテープをこの木材に直接貼られる部分だけ保護するようにしてで強力両面テープのビニールみたいな部分を剥がしそしてピトッとこのようにくっつけたとうんこれがくっつけた状態これが正面これがネック側から見た状態高さもうんあのほぼ合ってると木材のこれは逆側から見たところですねちょっと逆側から見るとまあ下から覗き込むような感じにするとこのようにマスキングテープが見えたりとかまあ両面テープがまあ透明な部分が見えてたりしますがまあその辺もまあまあまあいいだろうということで、うん、これも真横から見るとこんな感じで両面テープが見えますでこうやってまあ木材の高さも合ってますよねでうんと木材の高さが合ってるのを確認してで接合部分にマスキングテープをこのように貼りましたフレットだけ出るようにあここ,<笑>こここうやってやるの忘れてたけどまあもう遅いですね全部にマスキングテープを貼って次にいよいよフレットのすり合わせをするためにえっ、ー、とまあ余分な部分えっ、ー、とどのような作業になるかよく分からなかったので厚紙でとにかく木材の部分はガードするようにしましたでうん、とこっからはフレットのすり合わせですね。いよいよフレットのすり合わせの作業になっていきます。でですね、粗めの紙やすりとかを貼ってた木材とかなんですけど、こういう目の細かい紙やすりに変えたりしてます。で、こちら手に持ってるのは金属用の紙やすりですね。金属用の紙やすり。で、先ほどの目の細かいヤスリで、あの、何度か削ってみたというか、こすってみたんですけど、フレットを
あの全然削れないんで<笑>あの、うん、本当にビビたるもんなのでこの粗い金属用の紙やすい紙やすいじゃない金属用のヤスリで削っていこうとまあ決心したところですね。でこれが改めてこちらがよいしょえっと延長指板のフレットこっちに定規が当たってます。でそのままこちらが元々のフレットでかなり空いてます。これ1ミリぐらい空いてます。この1ミリを削ってこちらと高さを合わせていくという作業をこの金属用のヤスリでひたすら削る延長指板のやつを削っていくという作業とにかく高さを合わせないと話にならないというか高さを合わせていかなければいけないので大まかにとは言っても結構精密に何度も確認しながら定規を当てて確認しながら削っては確認削っては確認と。でこれはあのすぐ隣が既存のフレットなので間違って削ったり傷つけたりしないようにマスキングテープ貼って保護してます。でこれがちょっとこうヤスリで削った傷ついてますよね。これ結構削ったところですよくしこうするとこの真ん中の方が削って削られて、まあ、頂点が、うん、まあ真っ平らになってますよね。でこちらがもともとのフレットでこっちがフル削っていないフレットです。だから相当削っていかないと合っていかないというのが分かっていただけるかな。うん、同じ<笑>同じような写真ですね。このようになっている、うん、で今の作業をとにかくひたすら繰り返して全てのフレットを削り切ったのがこの写真です。これまあ次の日とかに飛んでるんですけどとにかく作業、えー、と削っては確認削っては確認を繰り返してよいしょ定規を当てているここが既存のフレットです。これらが既存のフレットでこれらに合うようにこの辺から削って定規を当てて確認したところこのようにまあ大まかというかまあまあこれで OK バッチリ合ってるとこっちにうんとここが21フレットなんですけどこっちが既存の20フレット212223とだんだん後ろに行くに従ってそんなに大きく削らなくても済むようになってました特にこの後半の29282726なんですけどこの辺はと多少削るぐらいで頂点が合う感じでしたねこっちの後ろの方はほぼ削ってないような感じでございます。うん、でこれが、まあ、とにかく削ったわけであのフレットの頂点が真っ平らになってる。台形みたいになってるんでうんと多少なんというかこう斜めに削ってこうハの字というか。多少斜めに削ってこの頂点が真っ平らになってるなってますがなるべくと尖るようにし,したわけですけどまあまあ限界がありますがこんな感じでサイドサイドの方を多少削ってます他のところもこれはもうちょっと作業進めたところですねこんな風にうにマスキングテープで保護してサイドを削ってなるべくこうかまぼこ型になるように台形じゃなくてかまぼこ型になるようにサイドを削っていっているという作業ですね。でそれを全て済ませたのがこちらの写真ですね。まあ、なんとなくなんとなく丸くなってるのが分かっていただけるかなと
というところです。うん。うん、これが後ろ側ですね。こうやって見ると、こちら29フレットですけど、29フレットは本当にほとんど何も削ってないぐらいの感じです。でこの辺は結構頂点を削ってるのがわかると思うんですが、なるべくかまぼこ型になるようにしてます。これ今こんな風に結構粗いですけど、あとで、えっと、うん、これを<笑>、えっと、多少目の粗い紙やすりで、各フレットをこう指で、指を押し当てながら、えっと、こすっていきます。で、こすって、まあ、そのかまぼこ型になっているのをさらにこう角を落としてかまぼこ型にしていったとである程度全部かま,ぼこかまぼこ型にできたら今度これちょっと光の加減で見づらいんですが目の細かい紙やすりがここにくっついてますでそれでえっ、ー、と頂点を削ってるわけじゃなくてなるべくこうサイドの方とかをこすって光沢を出していってる大きな傷がついてるんでフレットにその大きな傷を落としていって光沢を出す作業で仕上げにこれはスチールウールですスチールウールえっ、ー、とこっちにえっ、ー、と金属磨き錆落としにって書いてるんですけど、まあ、スチールウールでこれでこするとさらにえっと、傷がなくなってピカピカになってくる。スチールウールはですね、これたまたま我が家にあったので使ったんですけど、スチールウールにも番手があるみたいなので、なんか 0.00 とか 0.01 とかそういうのがあるみたいですが、あの、磨きに使うんだったら 0.00 でいいらしいです。これがな、どれくらいの数値のスチールウールだったのかよくわかんないんですがとにかく今度はスチールウールでこす、えー、っていきますこれが、えー、とこちらが既存のフレットでこれがスチールウールで磨いたフレット結構傷だらけだったんですけどまあうっすら傷まだ見えますが結構ピカピカになってますこっちはこれからやるんですがピントが合ってないんでちょっと見づらいですねとにかくスチールウールで磨いていく。これは全部磨き終わったところ。あの、スチールウールでゴシゴシするとですね、まあ、全部綺麗にピカピカになってすごく気持ちいい感じなんですけど、傷がかなり目立ちにくくなってます。ただ、こういうふうに粉、金属の粉とか汚れ、スチールウールの端っことかも含まれてると思うんですけど、こういうふうに結構汚れるので<笑>気をつけていただいて。で、最終的な仕上げとして、このフェルナンデスの946っていう金属磨きの研磨剤を使って、各フレット、既存のフレットも含めて、えー、こすっていきました。とスチールウールも既存のフレットは多少こすりました。えー、こすって全部磨き上げた感じですね。こうやって磨いていって、これが磨き終わったところです。あの、ネック側から撮影してますけど、あの、全部均一にピカピカになってますよね。こ,この辺から、この辺が延長指板、まあ、ピント合ってませんが、延長指板です。あの、だいぶ違和感ないですね。これが延長指板側を撮影したもの、ピカピカになっております。うん、マスキングテープがかなり汚れてますが、マスキングテープはやはり必須ですね。こう,こういう作業。はい。これが全体を映したところ、ピカピカになったよと。で、これが次は、マスキングテープを剥がして、えっ、ー、と、いったところ、フレットがピカピカになっております。あの、アップすると分かりますが、多少ですね、フレット、あの、粗い金属のやつで、かなりゴリゴリしたのと、あの、仕上げ方が店長甘かったので
傷がうっすらこうところどころフレットに残っておりますこの辺はもうちょっとやった方が良<笑>かったかなというところですけどもまあまあまあまあいいかなとはいでこれ多少ブリッジよりから、まあ、全部均等にピカピカでございますでいよいよ仕上げということでレモンオイルをこちら既存のネックに四番面に塗ったところこっちの延長四番はまだ塗ってませんで次にこちらにもレモンオイルを塗ったところですでこれ塗った直後なので色合いだいぶ揃ってるように見えますけどもうんとまあもうちょっと後になるとえっと染み込んで馴染んだ写真も見えるのでまた色合いの話は後でお話しします。とりあえずレモンオイルをしっかり染み込ませて、まあ、保護していくと木材をね。でこちらがレモンオイルを染み込ませたらこの延長指板の結構傷つけてしまった横方向に傷つけてしまった目立つ傷すり傷ってだいぶ見えなくなるんじゃないかなって思ったんですが。そんなことはありませんでした。このようにあのオイルを塗っても目立つ。まあ見えるといえば見えるなという感じですね。で、これが弦を戻したところ。これまだネックの調整とかしてないので弦高かなり高くなってます。ネックはですね、そういえばあの、作業前にあの弦を外して、あの既存のフレット、フレットじゃないネックはまっすぐになるようにトラスロットで調整してますなので弦を張ったらかなり順反りになるのでこのように弦高が高くなっていると、うん、こういう風に戻したよと上から見ると弦高高いの分かりづらいですが弦高高くなってますこれが、えー、作業終わってあのー、弦高をもうある程度合わせていったところです、うん、ここからネック調整と原稿調整のお話先ほどのデフレットのすり合わせは終了しましてよくあこれはアップの写真次にありますねうん先ほど全体から見るとだいぶ、えー、と延長指板のところ多少色濃いなぐらいで、ね、違和感ないというか悪くない感じですよねこうやって見るとこういう風に21フレットから29フレットまで延長指板が追加されてますでいろいろネック調整もしていってですねえっ、ー、とこの段階で音を出したわけですけど各フレット29フレットまでしっかり音は出ましたその辺は、えー、と音を出してい報告している動画の方をご覧いただくと、えっと、ちゃんと音が出ているのは分かるかと思いますその辺はなので音に関してはちょっとそちらの動画を見ていただくということで割愛させていただいてうんで色合いなんですけどもこちらのもともとの指板の方は多少、まあ、茶色い色ずっとで延長芝の方に使った方はちょっと紫がかってるかなという感じレモンオイル塗ってしばらくして落ち着くとこういう色合いになりましたそれでですねネック調整をトラスロットを回してえっとまあやや順反りというか原稿を限界まで下げるようにえっと弦が下がるようにネック調整していったネックがフラットになるように近づけていったんですがその際にこの三弦の三弦開放を弾いた時だけ音がビリビリビリビリ言うようになったわけですねある程度ネックをフラットに近づけるとその原因というのが三弦が1フレットに接触していた。あるる程度フラットにするとでこれはあの弦を緩めてるんで空間空いてますが、えー、とある程度ちゃんとチューニングしてると
1フレットのここに接触してしまっているなので開放を引くとあのフレットにぶっかってビリビリ言うとでラジアスゲージをフレット1フレットに当ててみたところやはり中央部分がこう盛り上がっているような感じ17インチ17インチ R になってないという形ですねで四番面の方に当ててみても同じくその真ん中がちょっと盛り上がってるような感じでしたこれを経年劣化で変わってそのように盛り上がったのか製造段階の指板修正というかそういうのが甘くてここだけ盛り上がっているのかよくわかりませんがとにかくそれが原因だとそんなわけで1フレットだけ既存の1フレットは、えー、と3弦のところを削って少し高さを低くしようということでこのようにまずマジックでちょっと光って見づらいですが削るところを目印をつけマ、まあ、スキングテープで保護して粗め,粗めのサンドペーパー紙やすりで目印のところを削るとで細かい目の紙やすりで削ってスチールウールで削ってで研磨剤で削って研磨してこのようにまたピカピカに戻すと。でこれを繰り返して、えー、とひたすら繰り返して三弦開放がビビらないように先ほどビビっていた、えー、ネックの角度フラットに近づけていってもビビらないように調整しました、まあ、なので原稿は、まあ、可能な限り落としたと、えー、まあやや順ぞりで落ち着いたんですけどもあの各フレット、えー、とハイフレットの方を引いたりして弦がビリビリ言ったりバズ音が含まれないくらいの原稿にしてますその辺は好みですけども店長的には、まあ、やや順ぞりで落ち着いたこれが、えー、とネック調整と原稿調整のお話ですねこれにて、えー、と指板延長計画の全作業工程というのは終了というか完了となりましたそれで完了したところでまあ次にですね延長指板がついて29フレットまで無事について全部音が出たとで計画自体は完了したわけですが、まあ、番外編ということでフィンガーレスト、親指、5弦を弾くときに、親指を乗っけるフィンガーレストを作っておきたい。作っておきたいなと思ったので、まあ、こちらで<笑>店長が指さしている、この木材ですね。この木材、フィンガーレストを作っていくために、まず厚紙で、型、こんな形かなというのを作って当ててます。まあ、大体いいとこだろうと。このぐらいの形に作ってます。で、一応ポイントとして、あの、なんとなくこう、この辺とか全部曲線でできてる。ブリッジとかも曲線でできてるし、サウンドホールもこうやって曲線になってる。で、特にサウンドホールのここ、ここの曲面に、このフィンガーレストのここ、ここの曲面を合わせるっていうのが、なんとなくポイントです。<笑>それで、こう見た目の違和感というか揃えていこうというわけですね。でこちら、えーとまあ、フィンガーランプっていう板フィンガーランプっていう板はですねこの辺引いた時に、まあ、指引きなりコード引きの時に、えー、と効果を実感できましたが指が入り込みすぎないので引きやすいそのための、えー、板です。まあフィンガーランプということで調べていただければその辺の効果を。で、この木の板は何かというと、延長指板を作った時に、長いなと言って、途中で切り落とした部分、途中で切り落とした部分を流用している。で、途中まで作っ
ってる板だったので、要するにこれは17インチ R でしっかり、えー、形が四番面と揃っている板な,板なので、取っておいてあったわけでございます。はい。で、これはフィンガーレストの型紙ですね。先ほどの型紙を、えー、と余っているローズウッドの板に合わせて、鉛筆でこう印をつける。こうやって印をつけて、まあ、大雑把にローズウッドの板を切り落とします。で、ローズウッドの板を切り落としたら、えっと、延長指板を作るときに使ったサン,サンディングブロック。これは17インチ R のかまぼこ型になった17インチ R にひたすらこすりつけたり、えー、こ,こちらのサンディングブロックにこすりつけたりしながらイメージしている形に近づける仕上げていくこれは途中経過ですねこの辺の、えー、この辺はまあ、さ後で見えますが、うん、これがもう出来上がったところ仕上がったところなんですけど、えー、カドッチョの方は結構大,大雑把にというかなだらかになるように削ってもらってまあ、と尖ってない感じ丸くなるように削ったんですけどもっと大,大げさに削ってもよかったかなというところですねこっちが、えー、とネック側こっちがブリッジ側になる状態ですねまあ多少見づらいですがこうなだらかにこう丸くなるようにしてありますでこれはレモンオイルを表面に塗ったところですあの両面テープでこれも貼り付けていくので、えっと、レモンオイルは裏側両面テープを貼り付ける方には塗ってませんあ,のあまり油油分があるところには貼んないでねと油分があるところにはこうお掃除してから貼ってくださいというふうに両面テープには書いてあるので裏面には塗ってませんよと。で、これは両面テープを貼ったとこなんですけど、えっ、ー、と、フィンガーレストの幅が、えっ、ー、と、2センチ、約2センチなんですけど、両面テープの幅が3センチのものを使ってます。なので、えっ、ー、と、まあ、1センチ多いわけですね。それを切り取っていくのがすごく大変でした。なので、この両面テープは、まあ、フィンガーレストを作るのを想定して買ったわけじゃないのであれですが、うん、と幅の狭いのを使うべきだったかなとハサミとかでこう端っこをちまちま合わせていったのでちょっとこうボコボコボコボコとかっこいいか悪いかで言うとかっこ悪い感じにはなっておりますまあまあ自分しか見えないのでいいかということでこのように仕上げておりますでえー、と今回はその両面テープにマスキングテープをすでに貼ってますマスキングテープを貼って事前に貼ってこのフィンガーレストの緩やかなカーブの形に合わせてハサミで切っていくで綺麗に形を合わせてもこれが全てに両面テープの上にマスキングテープを貼っているところこれ要するに見えているところがマスキングテープの接着面ですね。ペタペタしている面。こっちがフィンガーレストじゃないや。こっちがフィンガーレストで、こちらがフィンガーランプでございます。で、それらをくっつけたところ。うん。なかなか悪くない。で、フィンガーレストなんですが、まあ、これも完成した報告の動画でもお伝えしてましたが、どちらかというとフィンガーレストはえっ、ー、とフィンガーランプのこの板はこの長いフィンガーレストにこの辺に親指を乗っけた時に木材が間違ってずれたりしないように支えになるようにという意味で貼っているその役割が個人的には大きいです。うん、でこれはまあ、フィンガーレストを上から見たところなんですが、よいしょ。上から見たところです
ほんまあじゃあ両面テープとマスキングテープがうっすら見えてますがまあまあ自分しか見えない角度なのでまあよしとしようというところですねでこれが正面から見た完成したところフィンガーレストとフィンガーランプで延長指板、うん、これレモンオイルもある程度塗り込んだりしたんですけどやっぱりフィンガーレストとフィンガーランプの方はフレットがないせいなのかより紫がかって見える感じですねでこちらの既存の指板は、うん、と茶色っぽい感じでございますまあ、色合いは、えっ、ー、と、光加減とかによって見え方が違うので、こうやって全体ちょっと離れてみると、あまり違和感はないかな。うん。ちょっと色濃いかなぐらいの感じですね。見た目のバランスも、まあ悪くないんじゃないかなと、個人的には思っております。うん、これにてフィンガーレストとフィンガーランプの作成は完了ですね。で次にあ、次にじゃないな。ね、これはフィンガーランプの、まあ、多少角度を変えてみたところ。フィンガーランプもちょっとこの辺から見るとマスキングテープ見えてるよ、白いの見えてるよって感じですね。で、フィンガーレストはこのように、えー、と幅が約2センチ。もうちょっとまあ、この辺は2センチでもよかったんですけど、ブリッジ側の方は1センチぐらいになるように、こう緩やかに 1.5 センチとかになるように、緩やかにカーブさせてもよかったかなという反省点はあります。ただ、総合的に使ってみて悪くない。満足いく出来でございました。で、これが改めて元々の形です。元々の延長指板などがついていない状態でこちらが延長指板とフィンガーレストがついた状態ですうんこういう感じですね悪くない<笑>悪くないんじゃないかなと思っておりますで、えー、本当の最後ですね、えー、番外編ということで、えー、ヘッドのネジの穴のひび割れのリペアえー、とトラスロットをまあまあいじ,いじっていろいろやってたわけですけどこのトラスロットのカバーを外してありますここがトラスロットですでネジが3箇所打ってトラスロットカバーが固定されてるわけですけどここだけあの割れてるんですねこれ割れてますでまあまあネジがこっちの縁にかなり近くに打たれてるのでは、まあ、割れてしまっていたでこれネジ空転してここだけ効かないんですよね。で何度もグリグリしてるんであの本当に空転して効かないのでちゃんとここも直してついでに直そうということでリペアしていく。で前以前にタイトボンドで埋めて単純にひび割れの部分だけタイトボンドをつけてピトッとくっつけてみたんですがネジを打っったたらまま割れてしまったわけですねなので今回はちょっと趣向を変えてですねこのローズウッドの破片ですこれはフィンガーレストを作った時のかけらなんですけど切り落としたかけらですこれを削ってうんこれを削ってこのフィン<笑>えとトラスロットの上この溝ここにですね、木材をパコッとはめてしまおうと。えっ、ー、と、ひび割れている部分を、まあ、木材で押さえてしまおうという計画でございます。で、このローズウッドの板を、かけらをひたすら削って、このように木工用のヤスリで、ここトラスロットがはまる曲線ですけど、ここですね。こういうふうにどんどん削りながら形を合わせていったわけでございます。これはあの、まあ、安いクランプなんですけど、プラスチック製のクランプです。これで、えー、とローズウッドの板を、板じゃない、かけらを挟んで固定して、こ
ういうふうに親指と人差し指で後ろ側を添えて押さえてあげるとヤスリヤスリ掛けしやすかったですねものが小さいのでこのように固定しながらやった方がやりやすかったですというお話でこれがもう仕上がった完成品ですこのような形に加工してうんこれがトラスロットでここが溝に合うようにこれを加工したわけですね何回も当てながら確認しながらやってこれがはめ込んだところこのようにうまくはめ込んでもでこちらが、えー、とひび割れがあったところです、うん、うまくはまっておりますで先ほどのこの状態で一度トラスロットカバーを戻してネジを打ってみたんですがやはりですねここのネジ穴があの随分こう空転させてしまったのであの全くネジがやはり効かなかったなのでえっ、ー、とネジ穴を一度埋める埋めてしっかり補正していくリペアしていくなのでこれをタイトボンドで塗ってえっ、ー、とこれ爪楊枝ですねえっ、ー、と多少ひびをえー、なんだひびを開けながらタイトボンドを塗り込んでこのように固定してますでタイトボンド余分なタイトボンドを拭き取ってでこれビニールをかぶせてでそこにローズウッドの作ったかけらをはめ込んでますこれはなんでビニールかませたかというとタイトボンドが多少にじみ出したりしてですねローズウッドの板がえー、と木材とくっついてしまうと面倒なのでビニールをかませてある、まあ、そのためのものですねで1日放置して完全に乾いたら爪楊枝を折ってこのように折ってですねカッターナイフの刃で爪楊枝をよいしょここが多少飛び出ているので削って平らにしていくと。カッターの刃をですね、結構長めに出して、刃がまっすぐ当たるような感じで慎重に作業をしました。傷が気になる方はですね、よいしょ、多分この辺とかにマスキングテープを貼った方がいいです。あの、小傷とかができなくもないんで、気をつけて作業していただくと。で、これがまっすぐにちゃんと平らにしたところでございますね。でそこにローズウッドのかけらを戻しまして、よいしょ。まあ、一応これ、トラスロットの先端ですね。こんな感じになってます。で、こういうふうに板を戻して、板じゃない、かけらを戻して、トラスロットのカバーを戻したのはこちら。えっ、ー、と、しっかりこの状態でネジを打ったら、すべて。えー、と補修したところリペアしたところもしっかりここのネジも効きましたのですっきり補修できたというわけでございますよいしょはいこれにてえっ、ー、と指板延長計画、まあ、および番外編フィンガーレストとフィンガーランプの作成とリペアえっ、ー、との説明は終了と<笑>あの以上で説明終了かなり長い動画になってますがまあご興味のある方しかここまでは見てないと思うのであの本当にここまで見ていただいた方誠にありがとうございますこれがあの最終的にもう一度一番最初にお見せした画像ですえっ、ー、と B4 一番最初の状態からアフター、えー、延長指板つけて21フレットから29フレットまでを増設そしてフィンガーレストとフィンガーランプを貼り付けてあります、うん、これがアップの写真ですねこれが正真正銘最後の画像と用意したものの最後の画像ですねこのようにえっ、ー、と指板延長計画ということで延長指板を取り付けていきま,すまあ演奏というか音を先ほども<笑>お話ししましたが音の報告の
話は別の動画でしておりますのであのそちらの動画をご覧になってないあの音気になるよという方はそちら、えー、とご覧いただければなと思っております。音は全て出ていいんですが、まあ、アコースティックベースもともとのハイフレットの方のピッチの問題で多少、まあ、ピッチの悪い部分一弦はピッチは悪くないんですが2345弦のハイフレット部分は正直ピッチは良くないです。これは私が、えー、とフレットの位置を、まあ、微妙にミスっている可能性はあるかと思います。ただそれにしても、まあ、アコースティックベースのもともとの問題もあるのかなとも思います。まあ、とりあえず飾りではあるのでその2弦3弦4弦5弦の例えば24フレットとかその辺というのは使う予定は一応ないので1弦の、えー、と21フレットがどうしても欲しくてこのような作業をしたんだ最終フレットもともとの最終フレットが20なので21がどうしても欲しくてフレットを増やしたかった。でどうせならということで29まで作ってみたというのが一応この指板延長計画のもともとの起こりというわけでございます。はい、さあ<笑>えっと、まあ、ここまであのとにかく先ほども、えー、言いましたがここまでご覧いただいた方本当に誠にありがとうございます。一応このように作業をしてどのような作業だったかというのをお伝えしてですね、この動画が、まあ、もし、えっと、どなたかの役に立てば、私、平田店長はとても嬉しい限りでございます。うんと、もしですね、あの、見て、あの質問等ございましたら、あの、お気軽にコメントなどを入れていただければなと、私、答えられる範囲で、えっと、答えさせていただこうと思います。あとはですね、私、あの、あのこういう楽器制作とか、えっ、ー、と、改造とかは、全くもって素人でございまして、の YouTube の動画を見て、いろいろ勉強、事前に勉強して調べたりして、えっ、ー、と、作業いたしました。その際に、あの、参考になった動画、えっ、ー、と、YouTube チャンネル、あの、ジンギター工房様の、YouTube チャンネルを拝見して勉強させていただいたんですけれどもそちらの URL チャンネルも、えっと、動画概要欄に紹介させていただきますのでもしご,ご興味ありましたらあのご自身でリペアされたりあの改造されたりする方はそちらの動画ぜひ事前にご覧いただければなというわけで紹介させていただきます。さあそんなわけでいよいよ<笑>動画も終了と本当に長々かなり長い動画になってるはずですほとんど編集するところないはずなので今撮影してますけどあのここまでご覧いただいた方誠にありがとうございますまあもしあの気に入っていただけたらあのチャンネル登録いただいたり、えー、と動画に高評価ボタンいただいたりすると私平田店長とても嬉しく思います、えー、よろしくお願いしますということで、えー、今回はこの辺でまた別の動画でお会いいたしましょう平田店長でございました、えー、本当にありがとうございます失礼いたします